ഹലോ എല്ലാവർക്കും വിട്ടൂസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇതിനു മുൻപ് ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു വിട്ടൂസ് കിച്ചണിൽ ഇട്ട ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിരുന്നു അതേ ഒരു ചിരട്ടപ്പുട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു ചിരട്ടപ്പുട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എല്ലാവരും കണ്ടു കണ്ടത് എല്ലാവർക്കും വളരെ താങ്ക്സ് പലരും റിപ്ലൈ അയച്ചു അതിൽ പലർക്കും സംശയങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ആ സംശയത്തിനുള്ളൊരു മറുപടിയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ കൂടി കാണിക്കുന്നത് അതിൽ ഈ കോക്കനട്ട് എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല സംശയങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഇതിനെ ഉടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഷേപ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ജോലി ഈ കോക്കനട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് ഒരു മധ്യഭാഗത്ത് ഓടിയതുപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ടേപ്പോ സ്കെയിലോ അല്ലെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഏകദേശം മധ്യഭാഗത്ത് ഓടി ഇതുപോലെ ഒരു മാർക്കർ കൊണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ചെറുതായിട്ട് റൗണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു നാളികരത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾക്ക് വേണ്ട കൊട്ടുകുറ്റിക്ക് വേണ്ടി ചിരട്ട മൊത്തം കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് അടിയിൽ വശത്ത് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ വശത്ത് ഹോൾ ഇടണം ഹോൾ ഇടാനായിട്ട് ഇട്ടിൽ മെഷീൻ ഇല്ല അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ അതിലും പ്രയാസമില്ല രണ്ട് നാളികർ എടുക്കുക അതിൻ്റെ നടുവേ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഹോളുള്ള വശമാണ് ഇത് ഒരു ആണി കൊണ്ടോ ഒരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ കൊണ്ടോ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ കറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഹോളാകുന്നതാണ് ഈസി ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം എടുത്ത് നമുക്ക് അടിയിലും വെക്കാം അടുത്ത തേങ്ങ നാളികരത്തിൻ്റെ ഇതുപോലുള്ള ഭാഗം തന്നെ ഹോളുള്ള എടുത്ത് മേളിൽ സ്കൂ ഡ്രൈവർ കൊണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊരു ഹോൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മുകളിലും വെക്കാം അപ്പം ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീനൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്നുകൂടെ ഭംഗിയായിരിക്കും കാണാനും അടിയിലത്തെ ചിരട്ടയ്ക്കാണ് കൂടുതൽ ബലമുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എന്നാൽ ഞാൻ ലൈൻ ഇട്ടു ഈ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഈ മാർക്ക് ചെയ്ത ഈ ഭാഗം ഇത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് ഉള്ളിലെ ചില്ലായിട്ട് പുട്ടുവിറ്റിയുടെ അടിയിൽ പുട്ട് താഴേക്ക് പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു പീസായിട്ട് ഇടുന്നതാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്തത് ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെന്ന് നമ്മൾ വിഷമിക്കേണ്ട ഇതുപോലുള്ള ഒരു ചെറിയ ആക്സോ ബ്ലേ ആക്സോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഗുണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇതുപോലുള്ള സോയ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് നല്ലപോലെ ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ സേഫ്റ്റി മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഗ്ലൗസ് ഇടാതെ കട്ട് ചെയ്യരുത് ഗ്ലൗസ് മാക്സിമം ഇടണം സേഫ്റ്റി ഫസ്റ്റ് ആണ് ഏത് കാര്യത്തിലും അതുകൊണ്ട് ഗ്ലൗസ് യൂസ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ വയസ്സ് എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ കാണത്തില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് വയസ്സുള്ള വർക്ക് ഷോപ്പുകളുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കയ്യിൽ നല്ലപോലെ ബലത്തിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ വിരൽ ഇങ്ങനെ വരാതിരിക്കാൻ നോക്കണം ഇങ്ങനെ പ്രദേശ പ്രദേശ റൗണ്ടിൽ റൗണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ കറക്കി കൊടുക്കുക കുറേശ്ശെ 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 കട്ട് ചെയ്യുക ഒരു ലൈൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നത് ഈസിയായി കട്ടായിക്കോളൂ കാരണം ഈ കോക്കനട്ടിൽ കൂടുതൽ ത്രീ മില്ലി അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ മില്ലി കൂടുതൽ ഈ ചിരട്ടയ്ക്ക് തിക്കനസ് വരില്ല അതും ഇത് തടിയല്ല കോക്കനട്ട് ആയതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ള മെറ്റൽ കട്ട് ചെയ്യുന്ന കൂട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഹാർഡായിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒരു ത്രീ മില്ലി ഫോർ മില്ലി ഉള്ളത് നമുക്കത് ഈസി ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ഇങ്ങനെ ഫുള്ള് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരാം ഇനി നമുക്ക് കോക്കനട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ വയസ്സിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആദ്യമേ ഈ ചെറിയ ഭാഗമാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം നടുക്ക് രണ്ടായി കട്ട് ചെയ്യുക അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് സൗകര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് സൗകര്യം കട്ട് ചെയ്യാൻ അതുപോലെ കട്ട് ചെയ്യുക കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി ഭാഗം ഞാൻ കാണിക്കാം കോക്കനട്ടിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു മുകൾ ഭാഗം ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി സെൻട്രലായിട്ടുള്ള നാളികേരി ഉള്ളിലുണ്ട് ഇനി ഈ മാർക്കിങ് ഈ മാർക്കിങ് അനുസരിച്ച്
പിന്നെ ഇനിയും ഇതിനകത്ത് നാളികേരം ഒരു നൈഫ് കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ നാളികേരം ഒരു നൈഫ് കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി ഭാഗം കാണിക്കാം ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ പോക്കറ്റ് കട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ മൂന്ന് പീസ് കിട്ടി ഇത് മുകളിലത്തെ ഇത് അടുത്ത ഭാഗം ഇത് അടുത്തത് ഉള്ളിൽ നിന്ന് തേങ്ങ എല്ലാം ഒരു കത്തി കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഏറ്റവും മുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഈ ഭാഗം നമ്മൾ ഈ ചിരട്ടയുടെ ഉള്ളിൽ ഇടാനുള്ളതാണ് ഇതിനുള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഇടും ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം നമ്മൾ പൊട്ടുപൊടി ഇടുമ്പോൾ താഴേക്ക് പോകാതിരിക്കാനും നമ്മുടെ കുക്കറിൽ നിന്ന് വരുന്ന സ്റ്റീമ് നല്ലപോലെ വരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതിൽ ഒരു ഹോളുണ്ട് ഇനി ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ഹോൾ കൂടെ ഒരു ഫോർ എം എമ്മോ ത്രീ ത്രീ എം എമ്മോ ഹോൾ ഇടണം അത് ഇട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഈ ചെറിയ പീസ് ഇതിനുള്ളിൽ ഇട്ടു ഇനി അടുത്തത് ഈ കട്ട് ചെയ്ത ഈ പീസ് എടുത്ത് തിരിച്ച് വെച്ചു ഇത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചു ഇനിയും ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കാൻ നമ്മൾക്ക് ഒരു ചിരട്ട കൂടെ വേണം അതൊരു മറ്റൊരു നാളികരത്തിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെയുള്ള മുകൾ ഭാഗം മാത്രം കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് ഉള്ളിൽ നിന്ന് തേങ്ങയൊക്കെ ഇളക്കി മാറ്റി ഇതെടുത്ത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കുന്നു ചിരട്ട പൊട്ടുപറ്റിയായി ഇനിയും കുറച്ച് പണികളും ഉണ്ട് ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ നാരുകളും ഫൈബറുകളെല്ലാം ചിരണ്ടി ഒരു കത്തി കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ചിരണ്ടി കളയണം പിന്നെ ഇതിന് ഹോൾ ഇടണം ഇതിൻ്റെ സെൻട്രലായിട്ട് ഒരു ഹോൾ ഇടണം അതിൻ്റെ ആവശ്യം കുക്കറിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മളിതിങ്ങനെ വെക്കേണ്ടതാണ് ഇത് ഇത് ഇറങ്ങി ചെല്ലാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കുക്കറിൻ്റെ ആ പൊങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഈ ഭാഗത്ത് അനുസരിച്ചുള്ള ഡെല്ല് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു നയൻ എം എമ്മോ ഒരു ടെൻ എം എമ്മോ നയൻ എം എമ്മിൻ്റെ ഡെല്ലായിരിക്കും നന്നായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഏകദേശം ഇതേ സൈസ് ആകും ഇങ്ങനെ ഇത് ഡ്രിൽ മെഷീൻ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഡ്രിൽ ചെയ്തെടുക്കണം അത് ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്ത് കാണിക്കാം ഇങ്ങനെ ആദ്യം നമ്മൾ ചെറിയ ഒരു ഹോൾ ഇടുകയാണ് ത്രീ എം എമ്മിൻ്റെ ഇനിയും ഇതിൽ ത്രീ എം എമ്മിൻ്റെ ഹോൾ ഇട്ടു ഇതിൽ ഇനിയും നയൻ എം എമ്മിൻ്റെ ഹോൾ ഇടുകയാണ് ഡയറക്റ്റ് നയൻ എം എം അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കറക്റ്റ് നല്ല കട്ടാകത്തില്ല അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഹോ ഡ്രില്ല് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തത് നയൻ എം എം അടിക്കുമ്പോൾ നല്ല റൗണ്ടിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടും നയൻ എം എമ്മിൻ്റെ ഹോളായി ഇതിന് ഉള്ളിലിടാനായിട്ട് ഒരു പീസ് വേണം ഇത് മുൾ മുകൾ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തെടുത്താണ് ഇതിൽ ഒരു ഹോൾ നേരത്തെ തന്നെ ഉണ്ട് അതിനൊരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഉണ്ട് ചെറുതായിട്ട് തിരിച്ചതാണ് ഇപ്പോൾ ഹോൾ വീണതാണ് പിന്നെ അഡീഷണൽ മൂന്ന് ഹോൾ കൂടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ത്രീ മില്ലിയുടെ അതില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഹോൾ ചെയ്ത ചിരട്ട നമ്മൾക്കൊന്ന് വെച്ച് നോക്കാം ഫ്രീ ആയിട്ട് കയറി പോകുന്നുണ്ട് നയനമ്മമ്മിൻ്റെ ഹോൾ അടിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് കാരണം ഈ കുക്കറിൻ്റെ ഈ ഭാഗം നയൻ എം എം ഡയമീറ്റർ ഉണ്ട് അതനുസരിച്ചുള്ള ഡ്രിൽ ബിറ്റ് വേണം നമ്മൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് നയൻ എം എമ്മിൻ്റെ ഡ്രിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കുറച്ച് ഫ്രീ ആയിക്കോളും ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇതുപോലെ ചിരട്ട കയറിക്കോളും നിങ്ങളുടെ കുക്കറിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഈ ഭാഗത്തെ ഡയമീറ്റർ എത്രയാണോ അതനുസരിച്ച് വേണം ഡ്രിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതെല്ലാം ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കാം ആദ്യം നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്തിരുന്ന ആ പീസ് എടുത്ത് വെച്ച് വെക്കുക ഇതൊരു സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത് വെച്ചില്ല എങ്കിൽ ഈ ചിരട്ട കിടന്ന് ഒത്തിരി ഇങ്ങനെ പ്ലേ ചെയ്യും ഒരു അൺബാലൻസ് ആയിട്ടിരിക്കും ഇരുന്നു കൊള്ളും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ നമുക്കൊന്നുകൂടെ ഒരു ഫിറ്റായിട്ടിരിക്കും കറക്റ്റ് ഫിറ്റായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച ഈ ചില്ല് ഈ ഹോൾ ചെയ്ത ചില്ല് ഇതിനകത്ത് ഇടുകയാണ് അതിടുന്നതിന് കാരണം ആവി നല്ലപോലെ വരാനും പുട്ടിൻ്റെ പൊടികൾ താഴോട്ട് പോകാതിരിക്കാനും വേണ്ടിയാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇനി നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത് വേറെ ഒരു നാളികേരത്തിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തതാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞത് ഒരു ചിരട്ട കട്ട് ചെയ്യാനാണ് ഒന്നല്ല രണ്ടും നാളികേരത്തിൻ്റെ 
ഫുള്ളായിട്ടുള്ള തേങ്ങയുടെ രണ്ട് ചിരട്ട വേണം അങ്ങനെ അടുത്തൊരു നാളികരത്തിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം മാത്രം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ രണ്ട് എക്സ്ട്രാ ഹോൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അതിനകത്തൊരു ഹോള് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടൊരു ഹോളുള്ളതാണ് അത് നമ്മൾ ഒരു സ്കൂട്ടറി കൊണ്ട് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഹോളാകുന്നതാണ് അതെടുത്ത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വയ്ക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ചിരട്ട പൊട്ടുപറ്റിയുടെ പണി ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ചെറിയ ജോലി കൂടി ഉണ്ട് ഇതിന് രണ്ട് ചെറിയ സ്റ്റോപ്പറുകൾ നമ്മൾ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ബലത്തോടെ ഇരുന്നോളും ഒരു ചെറിയ ചിരട്ടയുടെ പീസ് എടുക്കുക ഇവിടെ ഞാൻ ഇന്ന് ഗ്ലൂ കൊണ്ട് ഒട്ടിച്ചു വെക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഈ സൈഡിലും ഒരു പീസ് എടുത്ത് ഒട്ടിച്ചു വെക്കുക അത് തടി ഒട്ടിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഗ്ലൂവ് ഇതുപോലുള്ള മൾട്ടി പർപ്പസ് ആയിട്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഗ്ലൂവ് ഗ്ലൂവ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അത് ഞാൻ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് ചെറിയ സ്പോട്ട് ചെയ്താൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കാം ഇങ്ങനെ നമ്മളുടെ ചിരട്ട പൊട്ടുപറ്റിയുടെ സ്റ്റോപ്പർ റെഡിയായി തടി ഒട്ടിക്കുന്ന ഗ്ലൂ കൊണ്ട് ഒട്ടിച്ചതാണ് ഒരിക്കലും ചിരട്ടയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഗ്ലൂ വരാൻ പാടില്ല ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ഈ പീസ് ഇടുക ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ മറ്റൊരു ചിരട്ട എടുത്ത് വെക്കുക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു നാളികരം ഒന്നാണ് ഒരു നാളികരം പോരാ രണ്ട് നാളികരം വേണം ഒരു നാളികരം കൊണ്ട് മൂന്ന് പീസേ കിട്ടൂ അടുത്ത ഒരു നാളികരത്തിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താണ് ഈ മുകളിൽ കാണുന്നത് രണ്ട് ഏത് ഏകദേശം ഈക്വലായിട്ടുള്ള രണ്ട് നാളികരം എടുക്കുക പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്ക്ക് നിങ്ങൾ കുക്കറിൽ വെള്ളം വെച്ച് ചൂടാകുമ്പോൾ ആവി വരാനായിട്ട് ഉള്ള ഹോളിൽ കൂടി മുകളിലേക്ക് ഫ്രീ ആയി സ്റ്റീം വരുമ്പോൾ മാത്രമേ ഈ ചിരട്ട പൊട്ടുപൂറ്റി എടുത്ത് വയ്ക്കാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലാതെ വയ്ക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനു വേണ്ടി ഒന്നര ഗ്ലാസ് അരി രാത്രിയിൽ എടുത്ത് വെള്ളത്തിലിടുക അത് കുത്തരി ആയിരിക്കണം രാവിലെ അതെടുത്ത് അരമണിക്കൂർ ഡ്രെയിൻ ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി അത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു പുട്ടുകുറ്റിയുടെ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നര ഗ്ലാസ് അരി കൊണ്ട് നമുക്കൊരു നാല് മിനിമം ഒരു നാല് ചിരട്ട പുട്ടിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സ് ഇടാൻ മറക്കരുത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു